Hola Kiyomi, soy Lirioni. El video de hoy trata de la trágica historia que experimentaron en Corea del Sur en la época de los 80 y cómo lograron la democracia. Dentro de poco es el 18 de mayo, fecha que se conmemora el aniversario del levantamiento pro-democrático de Gwangju, en donde alrededor de 200 personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas, dado que el ejército reprimió brutalmente a los manifestantes que se habían levantado contra la dictadura de Chongduan. Más adelante les explico en detalle sobre este evento. También les pido que se queden hasta el final porque luego de la explicación histórica les voy a estar recomendando películas, dramas y canciones que hacen referencia a lo sucedido en esta época. Bueno, ahora sí, comenzamos. Chicos, estén en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Hoy Corea del Sur goza de una democracia plena, pero para lograr esto, muchos surcoreanos tuvieron que luchar y hasta dar sus vidas. Y si se dan cuenta, no fue algo que sucedió hace mucho, sino apenas fue hace 40, 30 años. Y los familiares de las personas fallecidas siguen viviendo con dolor. Resulta que los militares reprimían brutalmente las manifestaciones y secuestraban y torturaban a cualquiera que estaban en contra de ellos. La organización que hacía las tareas sucias por atrás era la CIA coreana, el Servicio de Inteligencia Nacional, que dependía de la época tenía distintos nombres. Primero se llamaba Agencia Central y luego Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional, más conocido como Angibu, abreviado en coreano. El enemigo principal de Angibu supuestamente era Corea del Norte y los comunistas, pero en realidad se dedicaban a arrestar a todo aquel que se percibía como amenaza al gobierno y aunque estas personas no eran comunistas o simpatizantes de Corea del Norte, los llevaban a torturar tanto que muchos terminaban admitiendo que lo eran. Estudiantes, figuras, de la oposición, periodistas y hasta gente que no tenía nada que ver fueron desaparecidos, detenidos o torturados injustamente por este motivo. El caso más impactante fue en 1987 porque llegaron a encubrir a un hombre que había asesinado a su propia mujer inventando que su esposa en realidad era una espía norcoreana y que la encontraron muerta misteriosamente. Los familiares de esta mujer, que en realidad era inocente, quedaron devastados pensando que era una espía y por este episodio tuvieron que sufrir un calvario en sus vidas pero mucho tiempo después salió a la luz que todo esto no era verdad entienden que los agentes de Angibu hasta inventaban que había espías para que reine el miedo en el país a pesar del clima de terror y represión extrema el pueblo llegó a un punto en el que ya no podían vivir más sin libertad después de tantos años de gobiernos autoritarios el primer presidente había sido Isung Man que gobernó durante 12 años y tuvo que renunciar tras las fuertes protestas por sus elecciones fraudulentas después comenzó la dictadura de Park chung hee que estuvo 18 años hasta que fue asesinado irónicamente por su mano derecha, el jefe de la CIA coreana, en octubre de 1979. Tras su muerte quedó como presidente el entonces primer ministro Che kyu ha que había prometido reformas democráticas, pero luego de seis días de asumir su cargo, el 12 de diciembre otro militar llamado Chon Tu Han, junto con sus amigos de la academia militar que formaban el grupo Han Ahe, volvieron a dar un golpe de estado y el país volvió a caer en manos de los militares. Esto despertó una ola de manifestaciones en todo el país reclamando la democracia. Y fue cuando surgió un gran levantamiento popular en la región de Gwangju que duró durante nueve días en mayo de 1980, que también es conocido como la masacre de Gwangju porque muchos civiles fueron brutalmente asesinados por las fuerzas armadas que habían llegado con tropas especiales, tanques y helicópteros para atacar indiscriminadamente a todos en la ciudad. Hasta el día de hoy no hay un registro consensuado de la cantidad de las víctimas. Las cifras oficiales dicen que son alrededor de 200 personas que perdieron la vida, pero asociaciones de defensa de derechos humanos aseguran que habrían sido mil o hasta dos mil personas. En su momento la prensa no comunicaba lo que estaba sucediendo en Gwangju. Los militares habían cortado las líneas telefónicas y sellado la ciudad para que otros no se unan al movimiento. Y durante la dictadura de Chongduan hicieron creer a todos que había sido una rebelión liderada por simpatizantes comunistas para justificar semejante violencia. Pero más adelante esto fue desmentido y se descubrió que en realidad se trataba de un movimiento democrático. En 1987 el poder seguía en manos de Chongduan, pero ese año fue clave porque ocurrieron dos hechos que hicieron estallar la furia nacional e incentivó para que todos salgan a la calle a protestar para terminar con la dictadura. Uno de los hechos fue la muerte de Park Chong-chol y por otro lado la muerte de Lee Han-yeol. 
Pak Chongchol era el presidente del Consejo Estudiantil del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Seúl y la policía lo arrestó porque participaba en las protestas prodemocráticas. En el interrogatorio lo torturaron para que dé detalles y revele información sobre sus compañeros activistas y terminó muriendo de asfixia. Las autoridades trataron de encubrirlo, haciéndolo pasar como una muerte por paro cardíaco. Dijeron que golpearon la mesa y del susto murió. O sea, estamos hablando de un chico saludable de 22 años. Se ve que ni siquiera se esmeraron para inventar una buena excusa. Esto había sucedido en enero de 1987, pero recién en mayo de milagro salió a la luz la verdad de que en realidad había sido asesinado. Esto hizo que se intensificaran las manifestaciones estudiantiles y el 9 de junio, en una de las protestas, un estudiante de 21 años de la Universidad de Yonsei y Hanyol fue herido de gravedad al recibir un golpe en la cabeza, una granada de gas lacrimógeno, lo que causó su muerte días más tarde. En su funeral atendieron más de un millón de personas. Al día siguiente de este incidente, desde el 10 de junio de 1987, se hicieron marchas en todo el país, dando inicio a la lucha democrática de junio, que terminó convocando a más de 2 millones de personas en todas las ciudades durante casi un mes. Hasta los oficinistas que antes no se involucraban se unieron, tiraron rollos de papel higiénico por las ventanas o aplaudieron para mostrar su apoyo. Finalmente, Chonduan no le quedó otra que rendirse y a través del líder del partido oficialista, que era Duteú, hizo anunciar la declaración del 29 de junio, prometiendo que las elecciones previstas para diciembre por fin iban a ser democráticas y libres. Así difícil y trágica fue la historia de Corea del Sur para lograr la democracia, para que el pueblo sea soberano y libre de elegir sus propios gobernantes. Aunque se logró en 1987, el levantamiento de Kwangju de 1980 se considera que fue uno de los puntos iniciales. Pero hay que tener en cuenta que todavía hay algunas personas que conspiran y siguen insistiendo en que sí hubo participación de simpatizantes comunistas en las marchas y desprestigian todo el sacrificio del movimiento democrático. También sugerir que detenían a estudiantes que protestaban porque realmente eran comunistas es considerado como un verdadero insulto. Bueno, ahora que tienen un pantallazo general de esta parte de la historia coreana, seguramente les va a ayudar a entender aún más la cronología de muchas series y películas y a continuación les dejo las que hacen referencia a esta época, algunas basadas en eventos reales. Damsane Puchangdeol, el hombre del presidente, cuenta lo que sucedió 40 días antes de la muerte del presidente Park Chong-hee, el dictador que estuvo durante 18 años, que había sido asesinado por su mano derecha el director de la KCA, el servicio de inteligencia coreana. Luego, durante durante el gobierno de Chongduan, que estuvo desde 1980 y 1988, ocurre la masacre de Gwangju. Y las obras que hablan sobre esto son Hwario An Hyuga, 18 de mayo o Splendid Holiday, Un taxista o A Taxi Driver, héroes de Gwangju, una película muy premiada y muy recomendada para que la vean. Peppermint Candy, que es una historia ficticia de cómo este evento dejó secuelas para toda la vida del personaje principal. Un pétalo o A Petal, es una película de 1996 que también también es una historia ficticia de una niña que estuvo en la masacre de Kwangju a la edad de 15 años. El drama Ure Chongchun, Youth of May o Juventud de Mayo, los personajes son ficticios pero en Corea lo felicitaron por haber cuidado el pasado histórico y haber empatizado con el dolor de las víctimas. El drama Contéstame 1988 habla de la masacre justamente por la época que es inevitable que no se toque el tema. El libro Human Acts o en español Actos Humanos de la autora Han Gang escribe también sobre la masacre. Yuga de BTS produjo una canción en el 2010 antes de formar parte de BTS cuando era parte de un equipo de hip hop que se llamaba D-Town y en vez de hacerse llamar Yuga se hace llamar Gloss. La canción se llama 518062 que es una canción que conmemora la masacre de Kwangju. 062 es el código de área de Kwangju y 518 es el 18 de mayo. Después más sobre la época de Chonduan tiene la película que está en Netflix que se llama 26 años, que es una historia ficticia de cinco personas comunes que se unen para exigir a Chongduan a pedir perdón por la masacre de Kwangju y si no lo hace, tienen planeado asesinarlo. A todo esto en la vida real, Chongduan murió en noviembre del 2021 y se fue sin nunca pedir una verdadera disculpa a las víctimas. Bueno, otra película inspirada en un caso real de la época de Chongduan es El abogado. Se trata del caso Purim, en donde 22 estudiantes, maestros y oficinistas que participaron 
pertenecían a un club de lectura fueron arrestadas sin orden judicial por acusaciones inventadas de que eran simpatizantes de Corea del Norte. La película Seguridad Nacional o National Security es el caso real que ocurrió también en esta época, en el año 1985. Es la experiencia de una persona que fue torturada durante 22 días por la KCA al ser falsamente acusado de ser simpatizante de Nor Corea. Y por último les quiero recomendar la película 1987 When the Day Comes, inspirada en eventos reales. El año 1987 fue crucial por haber sido el año de intensas protestas que harán terminar la dictadura de Chongduan y dará comienzo a la democracia. En esta peli incluyen el asesinato de Pak chung chol y de Yi han -yol. Bueno, esta es toda la información que quiero compartir con ustedes. Espero que les haya resultado útil e interesante este video. Si valoran nuestros contenidos, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. Chao, adiós, cuídate, no lo sé, chao,